హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే నేను మీ శైలజ వెల్కమ్ టు శైలజ ఆల్ ఈజ్ వెల్ ఈరోజు మనం పాలకోవా ఇంట్లోనే ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూద్దాం అందుకంటే ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం కానీ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు తెలుసు కదండి నా వీడియో కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీరు సబ్స్క్రైబర్ అయిపోతారు పక్కనే బెల్లైకాన్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోండి బెల్లైకాన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం పాలకోవా అనేది ఇంట్లోనే బయట తెచ్చుకునే దానికంటే మనం ఇంట్లో చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది చీడిపప్పు యాలకులు పంచదార నెయ్యి ఒక లీటర్ పాలు ఇప్పుడు ఎలా చేయాలి అనేది మనం చూద్దాం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి మనకి మందపాట గిన్నె ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి తీసుకొని ఇందులో కొంచెం నెయ్యి అనేది వేసుకుందాం వేసుకొని జీడిపప్పు వేపుదాం జీడిపప్పు అన్నీ ద్వారగా వేపుకోవాలి నేతలు జీడిపప్పు అయితే మనకి వేగిపోయాయి ఇంక తీసేద్దాం జీడిపప్పు అన్నీ ఇలా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి నేతిలో మనం పాలు ఈ లీటర్ పాలు మనము ఇందులో పోసేసేయాలి ఇట్లా మనం పాలన్నీ పోసేసుకొని ఇలా మధ్య మధ్యలో తిప్పుకుంటూ పాలన్నీ బాగా మరిగేలాగా బాగా మొత్తం వినిగిపోవాలి కొంచెం చిక్కగా ఉండే పాలైతే పాలకోకి చాలా టేస్ట్ ఉంటుంది మనకి నీళ్లు కలపకుండా ఉంటాయి కదా అవి అలా ఉండేటి కొంచెం వెన్న పూస వచ్చే పాలైతే మనకి బాగుంటుంది పాలని ఇలా బాగా పొంగుతున్నాయి కదా ఇలా పొంగినప్పుడల్లా మనం మొత్తం ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకుంటుంటే కింద అడగంటుకుండా మనం చూసుకోవచ్చు అడగంటు అండు అంటుతుందా లేదా అనేది మధ్య మధ్యలో మనం చెక్ చేసుకు ఉంటుం చేసుకుంటూ ఉండాలి పాలు బాగా దగ్గర కావాలి బాగా చిక్కపడిపోవాలి ఇట్లా మనం కలుపుతూ ఉంటే మీగడ కూడా అనేది మీగడ కట్టినంటే పాలు మాడిపోతాయి అలా మాడిపోకుండా మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి చూడండి ఇవి బాగా చిక్కబడిపోయాయి కదా ఇందులో మనం ఇప్పుడు పంచదార అనేది వేసుకుందాం ఇలా పాలు బాగా చిక్కపడిపోవాలి మనకి పంచదార అనేది వేస్తున్నాను పంచదార వేసి మనం ఇలా తిప్పుకుంటూ ఉండాలి ఇంకా ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్లో మనకి పాలకోవ అనేది రెడీ అయిపోయింది పాలు చాలా చాలా చిక్కబడిపోయాయి చూడండి పాలు మాత్రం చాలా వరకు చిక్కబడిపోయాయి ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా పక్కనే ఉండి కలుపుకుంటూ చేసుకోవాలి చాలా వరకు దగ్గి పడిపోయింది ఏమైనా చిక్కగా అంటే అయిపోయింది ఇట్లా చిక్కగా చాలా చిక్కగా అయిపోయింది ఇలా పాలకోవ అయితే మనకి రెడీ అయిపోయింది చూడండి ఇట్లా దగ్గర పడిన తర్వాత కొంచెం మనం నెయ్యి అనేది వేసుకుందాం నెయ్యి వేసుకొని ఇలా మొత్తం ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా అడగంటుకోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా అనేది చేసుకోవాలి నాన్ స్టిక్ ఉంటే మాత్రం నాన్ స్టిక్ ఏదైనా చేసుకుంటే అస్సలు అన్ అండు అనేది కూడా అంటుకోదు నేను నాన్ స్టిక్ లేదు కాబట్టి ఇందులో అనేది చేసేస్తున్నాను నాన్ స్టిక్లు అయితే అసలు అడుగు అనేది కూడా కొంచెం కూడా అంటుకోదు పాలకోవ అనేది మనకి రెడీ అయిపోయింది కొంచెం అనేది లైట్గా అడగంటింది అంతే నాన్ స్టిక్ అయి మీ దగ్గర ఉంటే మాత్రం నాన్ స్టిక్తో చేసుకోండి నాన్ స్టిక్ చేసుకుంటే అస్సలు అనే 
అడగనేది అంటది ఇంక మనం ఆపేద్దాం ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనం ఇప్పుడు జీడిపప్పు ఉన్నాయి కదా ఇలా చిన్న చిన్నగా చేసుకొని అందులో అనేది వేసుకోవాలి ఇప్పుడు యాలకులు ఉన్నాయి కదా అవి నేను ఇలా తీసిపెట్టాను ఇవి పొడి చేసి వేయాలి కొంచెం యాలకుల పొడి కూడా వేసేసుకుందాం చూడండి ఎంతో టేస్టీ అయిన పాలకోవ మనం ఇంట్లోనే ఎలా రెడీ చేసుకున్నామో ఇట్లా మనం పాలకోని ఇంట్లోనే రెడీ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మనకి ఒక లీటర్ తీసుకుంటే ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ పాలకోవ అనేది మనకి వస్తుంది కాకపోతే కొంచెం టైం పడుతుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బట్టి నాకైతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేదు వన్ అవర్లో మనకి పాలకోవ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇలా మనం ఇంట్లోనే పాలకోవ మనం బయట తెచ్చుకునే దానికంటే ఇంట్లో చేసుకునే పాలకోవ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉంది అనేది నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా బాయ్ బాయ్ మరొక వీడియోతో మేము ఎందుకు వస్తాను బాయ్ బాయ్